அனைவருக்கும் வணக்கம் என்எம்எம்எஸ்ஸில் ஸ்கூல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடித்தவங்க ஸ்கூலுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் பாஸ்வேர்டு வந்தவங்க எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸை என்எம்எஸ் போர்ட்டலில் அப்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த டியூட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வழக்கம் போல் டிஎன்டிஜிஇ அப்படின்னு கூகுளில் டைச் பண்ணுங்கள் அது டைரக்டரேட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் பேஜுக்கு உங்களை அழைச்சிட்டு போகும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னாக்க உங்களுக்கு ரைட் சைடில் கிளிக் ஹியர் டு அக்சஸ் ஆன்லைன் போர்ட்டலுங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ண உடனே என்எம்எம்எஸ் எக்ஸாம் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதுக்கான டேட்டா அப்லோடிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நமக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு அஃபிஷியலாக வந்ததுனால யூசர் நேம் அப்படிங்கிறதையும் பாஸ்வேர்டையும் கொடுத்த உடனே இந்த டேஷ்போர்டுக்கு போகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்தெந்த மாணவர்கள் நம்ம அப்ளை பண்ணணுங்கிறதுக்காக டேஷ்போர்டில் போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸை புல் பண்ணணும் அப்போ புல் ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு இது இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இதில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு நாங்கள் காட்டும் புல் டேட்டானால் அனைவரையுமே நீங்கள் புல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கனாலே என்ன ஆகிடும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி புல்டு அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ பதிமூணு பேரையும் கேண்டிடேட்டை புல்டு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அது சொல்லுது சரி இதுக்கப்புறம் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அதர் எக்ஸாமில் அப்ளை எக்ஸாம்ங்கிறது போகிறோம் இங்கே என்எம்எஸ் எக்ஸாமுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதனால் அப்ளை எக்ஸாம் கொடுத்துட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நேம் லிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக இருக்கும் இருக்கா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பையனுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை என்எம்எம்எஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஃபஸ்ட்டு அவனுடைய ஃபோட்டோ இருக்கும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே அவனுடைய ஃபோட்டோவை நம்ம மொபைலில் பிடிச்சி லேப்டாப்பில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணித்தாலும் ஐம்பது கேபி அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சூஸ் ஃபைல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணணும் அந்த சூஸ் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணணும்னா நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் எந்த இடத்துல நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஃபோல்டரில் அந்த ஃபோட்டோஸை வரிசையாக சர்ச் பண்ணி அதுலேருந்து அதை செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் கொடுத்திங்கன்னா இங்கே அந்த பேர் வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த பிக்சருடைய பேர் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் எம்இஸ் நம்பர் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க அதெல்லாம் ஆல்ரெடி எம்இஸ்லேருந்து எடுத்ததுனால அதில் ஒன்றும் பெரிய மாற்றங்கள் இருக்காது நம்ம ரெசிடென்சியில் எப்படி இருக்குது ரூரல் அர்பன் அது கொடுக்கணும் அப்புறம் கேஷ்ட் என்ன அப்படிங்கிறது கரெக்டாக கொடுக்கணும் அப்புறம் டிசபிலிட்டி எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் டிசபிலிட்டி இல்லைன்னா நன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றோம் அப்புறம் மீடியம் என்ன மீடியம்லாம் அவங்க எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க தமிழா இங்கிலீஷா அப்புறம் ரெசிடென்சியல் அட்ரஸ் அது வித் நம்பரோட ஆதாரில் உள்ள மாதிரி கொடுக்கறது மிகவும் நல்லது ஏன்னா அவங்க ரெஃபரன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஸோ ஆதாரில் உள்ள மாதிரி அட்ரஸை கொடுத்துட்றீங்க சரிங்களா அதுக்கு கீழே நம்மளுடைய ஸ்கூலினுடைய பேர் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதரோட எஜுகேஷன் இந்த ஃபாதரோட எஜுகேஷன் எத்தனாவது வரைக்கும் படிச்சுருக்காங்க அப் டு இப்போ ஒரு ப்ரைமரி வரைக்கும் படித்தாரா அல்லது அப்பர் ப்ரைமரியா அல்லது செகண்டரியா சீனியர் செகண்டரியா டிகிரி எல்லாமே இதில் இருக்குது அதுக்கடுத்தது இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த அப்பா வந்து அப்பர் ப்ரைமரி வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறாரு அடுத்தது அவருடைய வேலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்க என்ன வேலை பார்க்குறாங்கிறது இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து தினக் கூலியாக இருந்தாங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் அண்ட் லேபர் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் சரிங்களா அடுத்ததா அம்மாவுக்கு அதே மாதிரியே இப்போ ப்ரைமரி வரைக்கும் படிச்சிருக்காங்க இவங்க இவங்களோட ஆக்குபேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் ஒரு தின கூலியாக இருக்கிறாங்கிறதுனால அப்படி எடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மொத்த உறுப்பினர்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்த உறுப்பினர்கள் எத்தனைங்கிறத டைப் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த பையனுடைய வீட்டில் வந்து ஏழு பேர் இருக்கிறாங்க அப்போ பிரதர்ஸ் எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணி எழுதணும் அப்புறம் சிஸ்டர்ஸ் எத்தனை பேர் அவனுக்கு சிஸ்டர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இப்போ இந்த வரிசையில் அந்த குழந்தை எத்தனாவது பையனாக பிறந்தாங்கிறது மேலே மூணுன்னு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து இன்கம் பேரண்டல் இன்கம் எவ்வளோனுக்கு கொடுக்கணும் மொபைல் நம்பர் அவங்க வீட்டினுடைய மொபைல் நம்பர் கொடுக்கணும் இமெயில் அட்ரெஸ் இருந்தால் கொடுக்கலாம் அப்புறம் சேவ் அண்ட் அப்ளை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீட்டெயிலாக நீங்கள் பின்னாடி எடிட் பண்ணிக்கவும் முடியும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா எடிட் ஆப்ஷன் இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் அடுத்த அடுத்தது ஜனனிங்கிற பிள்ளை இருக்குது அதுக்கு நான் இப்போ அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ அதை அப்ளை பண்ணோன்னா அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஃபோட்டோ ஏற்ற போகிறோம் வழக்கம் போல் அந்த டேட்டாவெலாம் செக் பண்ணி எல்லாத்தையும் முடிச்சு சேவ் அண்ட் அப்ளை கொடுக்க போகிறோம் இப்படி கண்டினியூவாக நம்ம சேவ் அண்ட் அப்ளை கொடுத்தோம்னா எல்லாருடைய டீட்டெயிலும் வந்துடும் இங்கே அப் ஆல் அப்ளைன்னு காட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் அப்ளைனை மட்டும் கிளிக் பண்ணோம்னா எத்தனை பேர் அப்ளை ஆகிருக்காங்கன்னு இருக்கும் அதுக்கு கீழே பாருங்கள் மேக் பேமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ யார் யாருக்கு என்ன மிஸ் எக
அப்புறம் கிரெடிட் கார்டாக இருந்ததுனாக்கா டூ பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஃபீஸ் இப்போ நமக்கு இதில் எது பெஸ்ட்டாக இருக்கோ உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி உங்கள்கிட்ட எது அவைலபுளாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி பே பண்ணலாம் இப்போ ப்ரொசீட்டு பே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த டெபிட் கார்டாக எதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோ அதனுடைய டீட்டெயில்ஸை கொடுத்து அதனுடைய சிவி நம்பரை கொடுத்து மேக் பேமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓடிபி வரும் அது வழியாக நீங்கள் பணத்தை செலுத்திடலாம் இது ஒரு மெத்தட் சரிங்களா அப்போ பேமெண்ட் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அடுத்த ரிப்போர்ட் எடுக்கணும் இல்லையா மல்டிபிள் ரிப்போர்ட் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன எடுக்கணும் என்ன மெசேஜா அதுக்கடுத்தது கேண்டிடேட் டீட்டெயில் ரிப்போர்ட்னா அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் சம்மரி ரிப்போர்ட்னா சம்மரி செலக்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது அங்கே பிடிஎஃபாக வேணுமா அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அடுத்தது ஸ்கூலினுடைய பேர் என்னன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க எக்ஸாம் என்எம்எஸ் எக்ஸாமுக்கு இப்போ கேட் கேண்டிடேட் ரிப்போர்ட்னு கொடுத்த உடனே இங்கே உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஃப்ளாஷ் போயிட்டு அப்போ பார்த்திங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகிடும் சரிங்களா அப்படியே அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சம்மரி ரிப்போர்ட்டும் எடுக்க முடியும் அதுக்கு பிடிஎஃபாக செலக்ட் பண்ணி ஸ்கூலோட பேரை செலக்ட் பண்ணி எக்ஸாமோட என்ன எக்ஸாம்ன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு கேட் சம்மரி ரிப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது கிடச்சிடும் மொத்தத்தில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்